kde to jsem. Kde to jsem? Co, co tu děláš, Honzíku? Teď, teď, teď se probouzete. Já měl asi nějakou těžší noc. Já si pamatuju na posled Prahu, klub. No a myslím, že jsme to s těma pivama trošku přehnali. Ještě a za mnou entertainment systém na pět hodin. Já mám tenhle entertainment systém. <laughs> Proč je venku všechno v azbuce? Přátelé, není to tak, jak to vypadá v tuhle tu chvíli. Zcela cíleně jsme dojeli do Kazachstánu, takže vás vítám. Tenhle dostal, vypadá jako samozřejmě nový stánka, že se tak člověk... Kriste. Tam v podstatě jako matrace neexistuje, jo. Ta, tady, tady je prkno a tady na tom je třeba jako centimetr nějaký pliše, ale teď si myslím, že ty už se nikdy nezvedneš po tom zvuku. Jeho záda už nikdy nebyla taková, jaká byla. OK, čekám, kde budou ty dvě holčičky. Neteče tepla? To jsou krásy Kazachstánu. No koukejte. To ale znamená, přátel, že teď vám můžu ukázat koupelnu a tam opravdu se jako vyplatí koukat na detaily. Jo. Líbí se mi ten moderní severský styl, kterým je to tady vyvedený, jak jsou prostě ty truky přiznaný. Je to, je to super. Je to super. Co? Co to je? Tak jo, to asi stačilo. Dostali jsme certifikát a vydali jsme se hledat jídlo a taxi. Vracíme se na letiště, tu spousta zajímavých věcí. Na traktor. Kluci si kupují snídaní oběd na letišti v kantýně. A otázka byla jasná. Kde je EET? Vyrazili jsme do centra největšího kazašského města Almaty s jediným cílem – půjčit si auto. A vypadá přesně takhle. Takže jedem. Naší první zastávkou bylo velké almatinské jezero kousek za městem. Dojeli jsme na jeden z nejkrásnějších výhledů v celém Kazachstánu. Teďka jsme jeli asi půl hoďky a můžete vidět, že je to opravdu in... <laughs> intenzivní zážitek. Co it's myslíš, Janko? It's really something no one has seen yet. A čím níže jsme klesali, tím byly výhledy uh, zajímavější. Co to je, Janku? <laughs> to, jak přechází ta krásná barva toho jezera v ty mraky, je prostě magický. Dostane se Honzík teď zpátky. Aj, aj, už to čvaktá, už to čvaktá. Aj, aj, aj. Nakonec to dobře dopadlo nejen proto, že se Honzík dostal z kamene, ale i kvůli tomu, co jsme našli na kopci. A nabití novou energií jsme mohli vyrazit zpátky do Almaty. Ano. Přivedl jsem nás do hospody, kde mají nejdražší provoz. Omlouvám se. Rozhodli jsme se tady hledat levnější a přitom našli některé povědomé značky. V Kazachstánu jako doma. Pivo se točí, teda pivo se čepuje, nikoli točí, točí se videa. Čepuje, už vím, že se netočí, točí se videa. To není žádné čepování, to není žádná video. <laughs> no, upřímně vážně není. Oproti Honzíkovi se mi to vůbec nepovedlo. První večer v Kazachstánu zavíráme hospodu. Takže já bych řekl, že velmi úspěšný večer. Dobrou noc. No a další ráno začalo skutečně netradičně. Majitel kavárny nám právě ukazuje své Guinness rekordy a magické triky a brzo se chystá do Amerika má talent. Janek si z balíčku vytáhl pikového krále. Majitel lomeno kouzelník z balíčku vytáhl žolíka a na svém telefonu ho změnil na pikového krále. <laughs> wow. Právě odemknul od zíků telefon, přišel na jeho to, fotil selfiečka, takže takhle jako z dálky mačkal čudlík na telefonu, který byl dva metry daleko. Pak ale přišel jiný kouzelnický trik. Právě nás zastavili policajti. Neumějí ani slovo anglicky, mluví pořád rusky, vůbec nevíme, co chtěli. Magické zmizení obnosu z peněženky. Situace byla vyřešena, nakonec jak jinak jsme v Kazachstánu než úplatkem. 
Můj nový kámoš policajt s čepicí takovouhle. Tady si zeptal, tam mě chytil mě za nohu a říkal... Bo ti chytil za nohu? Jaká mohl fakt jenom zajišť. Takže on říkal, jak probíhalo to vyjednávání. On mi ukázal desky, na který najednou napsal jako číslíčka, když jsem mu říkal, že bychom to nemuseli psát. A on jako, že teda psát to nemusíme, no, ale že chce 50 tisíc. Říkám, to nemáme, nemáme bankovky v žádném případě, jako... Říkal, tak 20 tisíc, ne? Jako, že moc mu to vyjednávání nešlo. Říkám, mám pět. On říkal, ne, tak aspoň deset. Ne, mám deset. Tak jdi do auta, zeptej se, co mají kámoši. <laughs> Šel jsem do auta, přitáhl jsem těch pět tisíc. Takhle mu to nesu a on, ježiš, ne, schovej to, schovej to, do deset, rychle, do deset. Já jsem to posoroval, tu situaci, jak si otevřel ty desky, protože tam stačí. A teď nejde v tým divtě vnější, že jak byl spad, jak spadíka, že tak mu začalo padat, že tam, že tam padala moje, můj řidičák, tam padala tohle. To z týma Fie 2, díky za příspěvek na důchod. Díky za příspěvek na důchod. Dobrá práce, za tohle dostanete ocenění policajta roku. Po další zhruba hodinu cesty jsme žádného policistu nepotkali, což je pozitivní věc a teďka vyrážíme na nějaký jako tržiště za města. Kromě tržiště jsme taky měli možnost vidět přípravu tradičního kazašského chleba, takzvaného tabanánu. Ne jako tabanánu, ale taba... Zajímavým faktem je, že Kazachstán je devátá největší země na světě, ale přitom má jenom 16 milionů obyvatel, což nevyhnutelně znamená, že občas prostě dojedete na místa, kde ale jakože vůbec, vůbec nic není. Já, já, já jsem tady. Kromě Janka, ale tak Janek je ten jeden člověk na ten, na kolik kilometrů čtvereční. <laughs> Čím dál jsme byli od civilizace, tím víc zajímavých míst jsme potkávali. A taky zvířat. Nazar krávo. Přišla ke mně kráva, já říkám krávo čau, ty máš krásný vemeno. V jiných zemích by na takových místech byly fronty turistů. Tady v Kazachstánu ho ale klidně můžete mít celé jenom pro sebe. Taň se veganem dubínku. Projeli jsme poslední vesnicí a pak už začala ta pravá divočina. A my pochopili, proč nám v půjčovně pán doporučil, aby jsme si půjčili SUV. My máme obojživelný auto, nebo? My máme auto, které máme úplně všechno na světě. Jak můžete vidět, naše auto je Dakar Edition a stejně jako ve správném Rally Dakar máme i my řidiče a navigátora. Tady to ale funguje trošku jinak. Natáčka doleva. Kolik? Kolik? Jo, trojka. Dobrý, já mám dvojku a jedu. Dojeli jsme na hranice. Vůbec jsme netušili čeho, ale připomnělo nám to film Tři veteráni. Zabavuje se. Tak jezero jsme zatím ještě nenašli a začíná se pomalu, ale jistě stmívat. Je odpoledne. Dochází nám voda, nemáme sebou žádný zásob. Máme jediný, co máme, je pivo. Pivo. Příběh, který jakoby se stal ve vzdálené divočině. Máme i našeho ochranáře na cestě za jezerem. A chtěl jsem vám říct nějaký zajímavosti o tomhle jezeru, ale samozřejmě tady není internetový připojení. Jak jinak jste myslel, že já jako nacházím zajímavosti do videa, vždycky to googluju. Každopádně, jelikož nic nevím, tak teďka budu klapat pusou a ve voiceoveru dodělám nějaký zajímavosti k tomu, co vidíte právě teď za mnou. Takže 3, 2, 1. Jezero za mnou se jmenuje Kindy ve výšce 2000 metrů nad mořem. Vzniklo jako přírodní přehrada se subem půdy a následným napršením vody, která potopila stromy, které vidíte za mnou. Takže ty stromy, jestli to dobře chápu, jsou teda udělaný lidma. No teď jsem to všechno říkal, nejsou udělaný lidma, jako samozřejmě přesně jak jsem říkal, tak to je. Hm? Že jo, Felixy? Jak si udělají, ano, ano. Felix souhlasí. Morno je kluk. Pousko! O ozvěně ale na Wikipedii. Nic nepsali. Ne! Ten pes jenom, oni se zbláznili. Ne, 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 ne.
Dobré ráno, vážení přátelé, zdravíme vás z místní chatičky, guest houseu, nebo spíš velký chaty v porovnání s nějakými dalšíma, která funguje v podstatě jako hostel, takže jsme se tady potkali se spoustou, spoustou zajímavých lidí. A mimo jiné jsme tady potkali Kazacha, který studoval v Brně a hrál ve filmu Samotáře. Svět je prostě malý. Většina ostatních hostů už odjela, my se tady ještě dáváme opužděnou snídaní. Snažili jsme se koupit letenky do Astany, ze který letíme zpátky do Prahy, nikoli z Almaty, což se nám na místní pomalý Wi-Fi nepovedlo. První výzvou dne byl duel s krávou. Krávou, my nebrzdíme. Já mám taky nekamaráde. Možná slalom. A o chvíli později jsme narazili na kazašského samotáře. Takže přátelé, tady je celebrita ze samotářů. Jo, ahoj, čau. Kde seš, prosím tě? Ke Kulsajským jezerům vede nová silnice, takže tu místo psa bylo několik turistů. Tak zatím jedno z nejhorších rozhodnutí našeho výletu bylo čekat, až se tady pět holek vyfotí na svůj Instagram. Ale jedna už se fotí ve třetím outfitu, ve čtvrtý kombinaci a už to trvá třeba 15 minut. <laughs> Takže se vám přihlásím za půl hodiny s aktuální situací. Uvidíme, jakou barvu světru na sobě bude mít a s kým přesně se bude fotit. Ale jinak je to samozřejmě absolutně nádherný, krásná příroda. Kazachstán je prostě neuvěřitelný. Nečekal jsem to. A to jsme zatím samozřejmě viděli takovouhle maličkou část z té obrovské země. Is that honest guy? That's the guy from honest guy. That's so cool. No, no, no. Honzik se rozhod, že na to kašle. Not all heroes wear capes. Civilizace není vidět. Jenom pár honáků, pár stát, pár aut a jedna silnice. Tak nakonec jsme změnili plány a vzali jsme rychlej let z Almaty do Nevady a teďka se nacházíme kde jinde než v Grand Canyonu. A jsme stále v Kazachstánu, ale mají tady prostě vlastní Grand Canyon. V Kazachstánu jsme si každý den přišli jako v nějaké jiné zemi. A další den nebyl rozhodně žádnou výjimkou. Další krásný den a my vyrážíme do hor, což je samozřejmě úplně ideální v krásném slunečném teplém počasí. No, to, co vidíte za mnou, se neděje úplně náhodou, protože venku to vypadá, <laughs> vypadá to takhle. Jeden den Grand Canyon, druhý den Ledové království. Zimní krajinou jsme si to štrádovali suverénně zpátky k Almatě. Mě je docela teplo. Já se připravuji na to, že takhle to bude v Praze následujících pět měsíců. Tak dorazili jsme tady k rychlobruslevskému stadionu a samozřejmě to nebylo to jediné, co jsme tady plánovali. Chtěli jsme vyrazit na kopce a ty jsou někde tam. Díky tomu, že je stadion zavřený. Je vstup tam. Vstup i výstup. Další obrovskou výhodou je? Že nemusíte čekat frontu na lístky, když je zavřený. Vstupáme 840 schodů. Jsou to dva problémy, jsou úplně namrzlý, takže cesta dolů bude rychlá, takže to je vlastně výhoda. A vůbec nevíme, kam lezem. Patrně za samotným pánem bohem. Žádný hříšník mi neproklouzne. Tak jsme nahoře a výhled, přátelé, výhled je absolutně, absolutně fantastický. Stačilo ale jenom chvilku počkat a nakonec se nám vyčasilo. Podzim, zima. Podzim, zima. A jelikož nám jeden výhled nestačil, sedli jsme v Almaty na Lanovku a vyjeli se na město podívat ještě z výšky. Vypadá to, že... Honzíko, tohle je to naše Airbnb. Tady dneska vidlíme, no. Tady dneska... Tak asi to bude Já když jsem to totiž objednával, tak jsem ten telefon držel takhle, víš? Ale Honzíko, ten základní. <laughs> to je poprvé, co vidíme Kazachy projevovat emoce. A je to krásné. Kochali jsme se výhledem, Janek si vyzkoušel roli kolotočáře. Helikoptéra, kolotoč, pojďte se jezdit, pojďte se bavit. Viděli jsme příšernou sochu Beatles, sjeli zpátky do města a ubytovali se. No a další den byl plán jasný. Hlavní město Kazachstánu, ve kterém by měl každý architekt náladu vypíchat si oči kružítkem. Tak přátelé, tohle město, to je absolutní, ale absolutní bizár. A vidím tu spoustu povědomých tváří. 
Děkuju. 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 Na Astanu jsme měli asi 8 hodin a bylo to úplně akorát. Před chvílí jsme byli na Ještědu a teďka jsme v Řecku. Tady začíná reálná Astana. A tady se mi vybyla baterka. Díky moc za zhlédnutí tohoto videa, doufám, že se vám tenhle ten náhled do Kazachstánu líbil a pokud někdy budete mít šanci vyrazit, určitě to udělejte. Minimálně příroda stojí za vedení každopádně. Díky za zhlédnutí, mějte se krásně a ahoj!